Naszą wędrówkę historycznym po Poznaniu rozpoczynamy na Dworcu Głównym. To, co tu się działo ponad 100 lat temu, przedstawi nasz prezenter. Ignacy Jan Paderewski wraz z żoną Heleną 25 grudnia 1918 roku dopłynął do portu gdańskiego, zaś dzień później pojechał pociągiem na niegdyś dworzec cesarski, a dzisiaj na dworzec główny w Poznaniu. Skąd rozpoczęła się wizyta w tym mieście? Efektem jej był wybuch powstania wielkopolskiego. Przenosimy się teraz do hotelu Bazar. To hotel Bazar na ulicy Padarewskiego 8 miał zaszczyt gościć Ignacego Jana Padarewskiego, który z hotelowego okna przemówił do Poznaniaków. Jego słowa z dnia 27 grudnia 1918 roku ruchomiły ciąg zdarzeń, które ostatecznie doprowadziły do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Następnym punktem naszej wędrówki będzie miejsce śmierci pierwszego powstańca. To tutaj 27 grudnia 1918 roku zginął pierwszy powstaniec wielkopolski Franciszek Ratajczak. Został on zabity od kuli z niemieckiego pistoletu. Przechodzimy teraz do miejsca, w którym złożono uroczystą przysięgę żołnierską. Na Placu Wolności upamiętniony został moment, w którym powstańcy wielkopolscy złożyli uroczystą przysięgę żołnierską 26 stycznia 1919 roku. To miejsce upamiętniono tablicą, na której jest napisane Na tym placu w dniu 26 stycznia 1919 roku powstańcy wielkopolscy składali uroczystą przysięgę żołnierską. Piątym punktem naszej wędrówki historycznej po Poznaniu będzie Hotel Royal. Na przełomie lat 1918 i 1919 Hotel Royal na ulicy Święty Marcin 71 stanowił siedzibę dowództwa głównego Powstania Wielkopolskiego. O wyborze tym zadecydowały przede wszystkim położenie i dogodne rozlokowanie pomieszczeń hotelowych. Po przeniesieniu siedziby działalność sztabu nadal korzystała z pomocy i uprzejmości właścicieli hotelu. Przenosimy się teraz do byłego Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej. Nieco dalej, bo na ulicy Święty Marcin 75 rezydował w swojej siebie Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, kierowniczego ośrodka i władzy polskich ziem byłego zaboru pruskiego w okresie powstania wielkopolskiego. Na murach budynku znajduje się tabliczka upamiętniająca to miejsce. Ostatnim punktem naszej wędrówki będzie hala sterowcowa na Winogradach. Na terenie dzisiejszego Kauflandu na Winogradach mieściła się niegdyś ogromna hala sterowcowa wybudowana w 1914 roku. Miała długość 170 metrów, wysokość 28 metrów i szerokość 36 metrów. Powstańcy zdobyli ją 6 stycznia 1919 roku, zdobywając tym samym znaczne ilości części z rozbranych samolotów, które stanowiły przyszłość polskiego lotnictwa wojskowego. Teraz wywiadu nam udzieli pan Zbigniew, który doskonale zna historię powstania wielkopolskiego z opowieści jego rodziny. Czy w pańskiej rodzinie była jakaś osoba związana z powstaniem wielkopolskim? W mojej rodzinie była osoba związana z powstaniem wielkopolskim. Był to mój wujek. Nazywał się Stanisław Dziadkowiak. Do powstania trafił z wojska pruskiego na froncie Zachodni w listopadzie, 11 listopada zakończyły się walki i w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia żołnierze dostali urlopy okolicznościowe. Mój wujek trafił do, do miejscowości w powiecie kościańskim i tam spędził święta. Po świętach rozeszła się wiadomość, że w Poznaniu wybuchło powstanie. W związku z tym on i jego koledzy w tej miejscowości, to była Jerka pod Kościanem, zorganizowali się i prowadzili 
działalność polegającą na tym, że opanowali pocztę, urzędy, również komisariat. To jeszcze nie były walki zbrojne, ale one przyczyniły się do tego, że te miejscowości poszczególne zostały jak gdyby opanowane przez Polaków. W jaki sposób powstańcy byli rekrutowani do walki? Powstańcy, tak jak już powiedziałem, z różnych, że tak powiem, yy, stron docierali do powstania. To byli, tak jak mówiłem, żołnierze pruscy, którzy walczyli w armii yy, niemieckiej. To byli również skauci. To były również osoby, które działały w towarzystwie sportowym Soku. Soku prowadził oprócz zajęć czysto sportowych również działania paramilitarne, które szkoliły młodzież do ewentualnych przyszłych walk powstańczych. A jakie były dalsze losy powstańców? Jeżeli chodzi o mojego wujka, to on jako wojskowy został wcielony do armii polskiej i w 1920 roku Brał udział w wojnie pol polsko-bolszewickiej, dotarł z oddziałami polskimi aż do Kijowa i tam został ranny i później został ewakuowany do Bydgoszczy, do szpitala wojskowego. Dziękuję bardzo.